santuario de Nuestra Señora de la Presentación del Quinche es una infraestructura patrimonial majestuosa que consta de varias unidades. En un primer momento, la infraestructura mayor, el santuario, tiene tres naves a su interior. Una nave derecha, la izquierda y la nave central. Igualmente, a la altura del presbiterio, tiene dos naves laterales que igualmente tienen bancas. Más al fondo encontramos una sacristía amplia con dos baños y un servicio de cafetería para los ministros extraordinarios de la comunión. Ministros que nos colaboran desde la misa de las 5 de la mañana, entonces ahí tienen su café, su lugar para descansar, una, una infraestructura cómoda para ellos. En la parte de atrás tiene el nuevo salón de confesiones, un nuevo salón de confesiones que posee una sala de preparación. En este lugar consideramos que le alcance 50 o 60 personas sentadas eh, haciendo fila por llamarlo así. Y mientras esperan, tiene dos pantallas que los van preparando para vivir el sacramento de la confesión. Igualmente tiene láminas en vidrio templado en donde se encuentran consignados los pasos de la buena confesión e igualmente el acto de contrición, ayudas, eh, insumos para que la gente se pueda disponer para hacer una buena confesión. Las pinturas y el ambiente les ayudan. Luego, más al fondo, encontramos ya el salón de confesiones propiamente dicho, que consta de siete cubículos con sus separatas o sus separadores en vidrio templado. Esto favorece para que no se interrumpan entre confesionario y confesionario. Por tanto, el confesor como el penitente pueden entablar un diálogo, si así lo requiere el penitente, sin que esto fuera interrumpido. En la parte de atrás del santuario está la majestuosidad del campo mariano. Una instalación que puede albergar a 7000 personas en pie y a 2000 personas sentadas con techo en caso de que llueva o haga calor. Entonces tiene el techo un sonido amplio de alta calidad. El santuario eh, cuenta también en su lado izquierdo con un patio de velas. Además de esto, el, el santuario eh, tiene un recamarín interno. Este recamarín permite a los fieles o a los invitados o a los ilustres visitantes de la Santísima Virgen subir a este lugar para tener un encuentro 
cara a cara, personal con la Santísima Virgen, con la imagen de la Santísima Virgen. Es un recamarín privado. En la parte exterior, costado derecho, tiene un jardín conocido como el jardín de la gratitud donde están eh, pegadas en su pared los exvotos o los recordatorios también tiene para el servicio de, de encuentros de reuniones un salón rojo el salón múltiple que le alcanzan unas 150 personas el convento hace parte de la infraestructura del santuario. Si bien no está considerado como patrimonio eh, la infraestructura interna, pero al ser ya la, a ser parte de la fachada general, está dentro del marco histórico y patrimonial. Este consta con aproximadamente 50 habitaciones, no todas ellas utilizadas para hospedería. Ahí encontramos oficinas, comedores, eh, sala de televisión, bodegas, eh, una serie de, de espacios que se requieren. Tenemos la visita oscura, enfermiza, de la droga y del alcohol. Es como una cultura, si se la puede llamar entre comillas, que ha llegado a nuestro pueblo. Y está invadiendo a las familias, esclavizando a la juventud, la droga y el alcohol. Y no se trata solo de privar o de prohibir el uso de estos alucinógenos, sino de buscar alternativas para tener a los jóvenes ocupados. Con eso, el santuario les ofrece a toda la juventud eh, espacios de cultura. Todos los días se reúnen grupos a repasar danza. Todos los días para que esta juventud no ande deambulando, sino que tenga y que ocupar su tiempo. Entonces, y por eso lo hicimos completamente fuera de, de la fiesta propiamente dicha del carnaval, para que ellos eh, se vean, o mejor, que el santuario, que este pueblo se vea rodeado de mucha gente, que acuda mucha gente y, lo, y puedan ver cómo se puede hacer pastoral de otra manera. El problema es que ya llevamos mucho tiempo y entonces quiero que estos jóvenes que han aprendido a la danza, su cultura, puedan como poner de manifiesto lo que han aprendido. Y con esta intención se crearon los carnavales. En la misma manera de los artistas, traemos dos artistas grandes y dejamos espacios para que los artistas, llamémoslos ahí, criollos, propios de nuestra tierra, se puedan dar a conocer y expresar y, y, y dar a conocer mejor lo que ellos son, lo que ellos tienen. La visita del Papa Francisco, para nosotros los católicos, para todos los que valoramos los que sentimos eh, y nos comprometemos con la iglesia. Sabemos que el Papa Francisco o cualquier Papa es el vicario de Pedro. Y la llegada de él, lo primero que hace es fortalecer nuestra fe, fortalecer nuestra esperanza y nuestro compromiso con la iglesia. Luego, en un segundo momento, es una bendición de Dios. ¿Cuántas personas quisieran tener la oportunidad de que el vicario de Pedro que el obispo de Roma lo visite en su parroquia, como me pasó a mí. Vino a visitarme a mi parroquia el vicario de Pedro, el Papa Francisco. Tuve la gracia de cruzar una que otra palabra, de saludarlo, de estrechar la mano, de recibir su bendición y de recibirlo en mi parroquia con más de dos mil sacerdotes. Para mí fue una experiencia renovadora, para mi pueblo y para todo el personal que elabora, que elabora aquí en el santuario, para la congregación fue una gran bendición. Como dice el disco aquel, pasarán los días, pasarán los años, pasará la vida, pero esta experiencia quedará grabada en el libro de nuestra historia. 
se celebra la fiesta de la Purísima de Oyacachi. Pero claro, eh, Oyacachi, la gente no olvida que de allá viene la Santísima Virgen del Quinche. Por eso la fiesta es a la Purísima, a la Purísima de Oyacachi, pero de, debe ir la Virgencita del Quinche. La gente va, la gente acude porque recuerda que la Madre del Quinche viene de allá. Y por eso acude masivamente, se organiza la programación con las autoridades del Chaco, de Archidona, igualmente de gente de Cayambe, pero la gran mayoría es la gente del Napo y de ahí oriunda de Oyacachi. Con ellos se organiza la fiesta, la novena eh, y se hace una programación cultural bastante amplia con un día de antelación, con todo el programa cultural, religioso, eh, deportivo. Las, las autoridades acuden, hay mucha gente y la Virgen del Quinche llega el domingo, se hace una procesión muy solemne y luego la Eucaristía. Realmente el pueblo de, de Oyacachi, si bien eh, en su gran mayoría profesan la fe protestante, cuando llega la Santísima Virgen todos se le acercan, todos la buscan, porque es un pueblo que... Como le señalaba anteriormente, académicamente no es formado, entonces ellos se han valido de engañarlos, de, de llevarlos a expresar otra fe. Sin embargo, ellos en el fondo aman a la Santísima Virgen del Quinche. La fiesta de la presentación de la Virgen María. La fiesta de Nuestra Señora del Quinche se prepara con tres meses de antelación. Estamos hablando de mediados de agosto. Estamos ya con la programación lista. Luego empieza la preparación ya con la logística para las peregrinaciones. Porque no solo tenemos las novenas, que en ese lapso de tiempo, en ese lapso, vienen aproximadamente unas 100 mil personas solo en la novena incluidos sábados y domingos y ya en la fiesta creemos que llegarán alrededor de unas 500 a 600 mil personas caminando entonces se requiere de una logística bastante grande y esa preparación requiere de tiempo tenemos eh, otras expresiones durante esta fiesta como la famosísima cabalgata que donde más de oh, unos 1.500, 1.800 jinetes eh, cabalgan desde Ollambarillo, tres, cuatro horas y llegan al pueblo. Eso requiere una preparación con la policía de tránsito y con todas las autoridades para brindar la seguridad y evacuar el transporte para que no se paralice la ciudad. Y desde las 12 de la noche empiezan las eucaristías y es un equipo grande, aproximadamente de unas 150 personas las que atienden. Yo quisiera decirles a todos, mis hermanos sacerdotes, rectores de los santuarios, que lo primero que debemos hacer es atender a la gente con cariño, acoger a la gente con cariño. Y segundo, anunciar el Evangelio con obras y con palabras. Si nosotros transparentamos eh, a ese Jesús vivo en nuestro corazón, en nuestras obras, casi que nuestras palabras sobran. Acojamos a la gente con cariño eh, y anunciemos el Evangelio con obras y con palabras. El santuario es un lugar de encuentro personal del creyente con su Dios. Es el encuentro personal del de peregrino con la Santísima Virgen o con Jesús nuestro Señor. Hagamos de cada santuario un lugar de encuentro personal con Dios. Quiero agradecer a todos mis hermanos rectores de los santuarios de nuestra querida Ecuador que hoy nos visitan. Y decirles que están en mis oraciones, que la Santísima Virgen los ama, que Jesucristo el Señor eh, ha pronunciado su nombre y, a, y los ha puesto a servir allí en donde está. Que Dios los bendiga y que la Santísima Virgen los acompañe siempre y les dé fuerza para cumplir la sagrada misión que se les ha encomendado. Muchísimas gracias. <música>